，小姑子打我儿子，我把我三十八码的高跟鞋甩在小姑子脸上，老公居然喊我给婆婆和小姑子道歉，我忍无可忍，选择离婚。这一家人依旧对我不依不饶，那就别怪我不客气了。大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我站在熙熙攘攘的客厅中，周围是一片喧嚣。婆婆刚刚出院，家里人声鼎沸，一大群亲戚都来看望。空气中弥漫着各种菜肴的香味，夹杂着大家的笑声和谈话声。妈，你今天看起来气色不错。我尽量让自己的声音掩盖住周围的喧闹，望着婆婆温和地说：“哎呀，我这老身子骨还能怎么样？”婆婆笑着回应，眼中却流露出一丝疲惫。这时，一阵孩子的哭声打破了这片和谐。我转头望去，只见小姑子正逗弄着我的儿子小雨，他一遍遍地抢走小雨的玩具。又装作要还给他。每当小雨伸手去够时，他又将玩具举得更高。小雨的脸上充满了无奈和愤怒，最终他忍不住怒骂了一声：“憨批！”我的心猛地一紧，急忙走过去：“小雨，这样说话可不对，快跟姑姑道歉。”我严肃地看着他，心里却在想：这脏话一定是他跟他爸学的。饭菜已经上桌，一桌丰盛的午餐散发着诱人的香气，大家都准备围坐下来享受这顿丰盛的午餐。然而，紧张的气氛仍旧笼罩着整个餐桌，仿佛一触即发。突然，小姑子猛地伸手推了我一把，我和宝宝差点摔倒。我努力保持平衡，紧紧抱着宝宝，心中的怒火越烧越旺。你这是干什么？我怒吼着，小姑子却毫无悔意。她趁机上来想夺走宝宝，嘴里还喊着：“你别管，让我来管教管教他。”小雨一看到他气势汹汹的走来，吓得更加狂哭。他一边哭一边骂，手脚乱挥乱踢，憨批！他大声嚷着，我心疼的几乎要哭出来。但我不能在这个时候显得软弱。你再敢碰我儿子，我让你好看！我瞪大眼睛，怒视着他。整个房间的人都默不作声，眼睛直勾勾的看着我们，好像事不关己，任由小姑子无理取闹。整个客厅一片死寂，所有的目光都集中在我和小姑子之间。婆婆坐在一旁，一开始还笑嘻嘻的看着我们。好像觉得这是一出好戏，我感到一股怒火从心底升腾而上。我无法容忍小姑子如此态度，更无法忍受婆婆的冷漠。我忍不住，啪的一声，给了小姑子一个耳光。你凭什么打我？小姑子尖叫着，一手准备扇向我的脸庞。你敢？我穿着高跟鞋，直接一脚踹了过去，他躲开了。但我的脚还是擦到了他的衣服。你这个疯女人！小姑子咆哮着，眼中充满了愤怒和不屑。这时，婆婆突然站了起来，她的脸色阴沉：“你个不孝女人，居然敢打你小姑子，你哪来的资格？”客厅里的亲戚们这时候也反应过来，纷纷上前来拉架。我看着他们那一张张愕然和惊恐的脸。心中的怒火更加翻腾，都是你们宠的。我指着他们，声音哽咽：“如果不是你们一直纵容他，他怎么会变成这样？”我知道这场风波已经无法平息，而我必须要站出来保护我和我的孩子。婆婆坐在沙发上，眼角的泪水在灯光下闪闪发光。我女儿命苦，你们都看到了，她从小。就这么懂事，这么可怜。他抹着眼泪，声音哽咽。亲戚们纷纷劝我道歉，说我不该动手打人。我站在客厅中央，感觉自己像是被围攻的城堡，孤立无援。
，只有一个舅妈站出来说了句公道话：“这事儿确实不全是他的错。”他指着我说：“婆婆和舅妈立刻吵了起来，你这是什么意思？你是说我偏心是吗？”婆婆的脸色更加阴沉：“我没这个意思，我只是觉得事情发展到这一步，大家都有责任。”舅妈平静地说。婆婆一如既往拿小姑子年纪最小说事，她最小，你们都应该让着她。我忍不住反问她：“她能晓得过幼儿园的孩子吗？她能晓得过我儿子吗？”整个客厅再次陷入了一片寂静，只有婆婆的抽泣声和舅妈的叹息声在空气中回荡。我站在那里，心中满是苦涩，但我知道，我不能退缩。我要为自己和我的孩子争取公平。我转身进屋，把儿子抱在怀里，决定离开这个充满了冲突和痛苦的地方。我走出来，手里紧紧抓着儿子的奶瓶和包裹，一脸决绝。你要去哪儿？亲戚们纷纷上前来拦我，有的拉扯着我，有的试图抢走我手里的奶瓶和包裹。我怒吼着：“都给我滚开！”我要离开这个地方，我怒视着老公，心中想着他是不是也要站出来打我。老公脸色铁青，双拳紧握，他冲我吼道：“你给我妈和我妹道歉，现在就道歉。”我看着他，心中满是失望和痛苦。我为什么要道歉？我做错了什么？你打了我妹，你还问我为什么要道歉？他的声音越来越大。眼中充满了愤怒，我冷笑着：“好，既然这样，我们离婚吧。我不想再和你这样的人生活在一起。”整个客厅一片寂静，所有人都看着我们，没有人说话。我紧紧抱着儿子，转身走向门口，然后“砰”的一声关上了门。我带着孩子先找了个酒店住着，心中又愤怒又委屈。突然。手机震动了一下，我拿起来一看，是家族群的消息。今天这事情闹得有点大，老公一家又是大家族，群里热闹非凡。婆婆和小姑子在家族群里公然发言，说我如何不懂事，如何不尊重长辈。有些亲戚甚至开始相信他们的话，对我产生了误解。但我不愿现在就在群里做那些苍白无力的解释，我会再附送点礼物给他们。我要让所有人都知道真相，让他们为自己的行为付出代价。我回想起了那一天，我们一家在街上逛街，我老公和小姑子，恰好我们遇到了一个女生，小姑子和她打了个招呼，那个女生却立刻转身跑了。老公还调侃小姑子：“怎么了？是抢了人家的男朋友吗？”小姑子急忙喊着：“让老公不要乱说，他只是个高中同学。”我心里一凛，直觉告诉我，那天的事情肯定不对劲。我知道小姑子和老公是一个高中的，只是不同班。于是，我决定回到小姑子的高中，看看能不能找到一些她的秘密。我找到了小姑子的班主任，一问之下才知道，小姑子小时候就是个校园恶霸。她小时候就经常欺负同学。班主任叹息着说：“我顺着这条线索找到了小姑子的一位同学，他含着泪告诉我，他小时候曾经受过小姑子的欺负。他把我堵在厕所，还喊来男同学观看。他哽咽着说。”听着他的叙述，我的心揪得紧紧的。我安慰了他一会儿，然后默默离开了。你要坚强，我轻声对他说：“这一切都会过去的。”我深吸一口气，将那位同学讲话的录音，还有那天在婆婆家里发生的事情，原原本本的整理好，一一上传到家族群里。我心中紧张而坚定，我要让所有人都看清楚。是谁在这一家庭中播下了恶意的种子？大家好，我想你们都有权利知道一些事情。我输入着，心跳加速。随着证据的一一展现
，家族群里顿时变得一片混乱。一时间，群里充满了各种各样的声音，有的亲戚开始质疑婆婆和小姑子，有的则认为我是在制造事端，更有的是在劝和。这是真的吗？自己女儿做了这么多荒唐事，还不好好管教，管教给我们家族丢脸吗？一些亲戚开始质疑，这都是些什么鬼话？你们家的事情就不能好好解决吗？非要在这里吵来吵去，有的亲戚则显得不耐烦，这都是误会，误会。我们家从来都是和和美美的。婆婆急忙辩解，声音中满是焦虑。是啊。我们只是开玩笑，你们怎么能当真呢？小姑子也跟着说道，但她的声音中透露出一丝恼怒。我紧紧握住手机，看着屏幕上此起彼伏的消息，开始看戏。我紧紧盯着手机屏幕上的匿名威胁信息，心中的怒火翻涌。这些信息充满了恶意，试图让我撤回我的言论，让我闭嘴。你最好小心点，别再乱说话了。一条匿名信息写着：“你要是再不撤回并好好解释，你会后悔的。”另一条信息威胁道：“我知道这些信息背后的黑手就是婆婆和小姑子，他们企图用这种低级、幼稚的手段来恐吓我，来封锁我的嘴。他们真以为我会被这种小学生水平的威胁吓倒。”真以为我会因为这几条匿名信息就退缩，真是贼喊捉贼，幼稚至极。我冷笑着，将手机放下。我坐直了身体，深深的吸了一口气，准备迎接即将到来的风暴。他们的这些小动作，只会让我更加清晰的看到他们的真面目。我坐在律师的办公室里。打算收集好这些证据，以诽谤恐吓的罪名让他们吃吃苦头。律师仔细的研究着我提供的证据，不时的点头。这些证据非常有力。他抬头看着我说：“我们有很大的胜算。”我紧握双拳。这一刻，我只想让婆婆和小姑子为他们的罪行付出代价。与此同时，婆婆和小姑子得知我正准备起诉他们，他们的脸色瞬间变得惨白。他们开始四处寻求帮助，试图找人说情，化解这场危机。他们焦头烂额的四处奔波，试图找到能够帮助他们的人。但是，他们的行为已经让大家看清了他们的真面目，很少有人愿意伸出援手。就算站在他们那面低，也不要出面。毕竟这种事情多丢人。一些亲戚对他们唯恐避之不及，不想掺和这种本就说不清道不明的家事，反而惹一身腥。我带着孩子回到了父母家中，向爸妈说明了那天发生的事，尤其是婆婆、小姑子欺辱我也就罢了，连丈夫也不替我说句话。爸妈虽然劝我心平气和点，但那样的家庭我不想再待了。这样的事情发生太多次。不久，婆婆和小姑子居然也跑到我父母家中来，一进门就开始哭诉，怨声载道，仿佛他们才是受害者。婆婆哭着说，眼泪和鼻涕交织。我们一直把她当亲人，没想到她会这样对我们。你们看看你们的女儿。这样欺负我，我必须要一个公道！小姑子愤怒地喊着，她的脸红得像一颗熟透的苹果。我父母听后，气得脸色铁青，他们痛斥婆婆和小姑子的无耻行为，并毫不留情地将他们赶出了家门。我看着父母愤怒的脸庞，一脸的感激和歉疚。这下他们不会再劝我回去，总算看清楚了婆婆一家的嘴脸。你们这些不要脸的，还有脸来我们家哭诉？爸爸怒吼着，他的声音震得屋内的玻璃都在颤动。快滚！以后不要再出现在我们眼前！妈妈愤怒地指着门外，她的眼中闪烁着泪光和怒火。婆婆和小姑子被赶出门后，他们却并未离开，反而站在门口砸门
，大声叫骂。他们的声音刺耳而尖锐，像是要刺破这宁静的夜空。你们这是什么态度？我们是长辈。婆婆怒吼着，她的脸上挂着的泪痕和怒火。你们这是对长辈的尊重吗？我妈年龄比你们都大，你们就这样欺负人？小姑子尖声喊着。他的眼中充满了愤怒和仇恨。你们会遭天谴的！我站在窗边，看着门外的这一幕，我实在是忍无可忍了。于是端起一盆冰冷刺骨的水，猛地推开门，将水泼向婆婆和小姑子。水花四溅，他们被泼的湿透。他们愣在原地，一时无语，仿佛被重击打中。脸上的表情是那么的可笑和无助，看到他们无法占到上风，我心中暗自得意。我冷冷地说：“你们清醒点，再敢叫，下次泼的是滚烫的开水。”我的声音冷漠而坚定，让他们无从反驳。你，你简直不是人！婆虐气急败坏地指着我，她的脸红得像一块烧红的铁。你这个无情无义的东西！你等着，我们不会就这样算了的。”小姑子咬牙切齿地说，一时间愤怒无比，却又拿我无可奈何。他们骂了几句，见无法得逞，便气呼呼地离开了。不过，婆婆和小姑子的行为逐渐被更多的人知道，他们曾经在亲戚朋友中建立的金字塔般的形象开始崩塌，一些知情的亲戚开始站出来。他们在网络上指责婆婆和小姑子的行为，要求他们当众道歉。他们这样做太过分了。一位叔叔愤怒地发表评论：“有这样的亲戚，简直是我们的耻辱，丢人丢到姥姥家。”然而，婆婆和小姑子脸皮厚得很，他们拒绝道歉，坚持他们是被冤枉的，声称是我在故意制造事端，企图破坏家庭和谐。他们的脸上挂着无辜和委屈，我们什么都没做错。婆婆在家族群里大声辩解：“这都是这个长舌妇一手制造的谎言，她是个破坏者。”这导致了家族之间的更大的分裂。一部分人相信婆婆和小姑子，认为我是在制造事端；而另一部分人则看清了他们的真面目，对他们的行为感到愤怒和失望。家族群里一时间争论不断，指责声、辩解声此起彼伏。一些亲戚开始质疑家族的价值观和道德底线，而另一些人则坚定地站在婆婆和小姑子一边，认为我是个家庭的破坏者。家族群里的争论愈演愈烈，为了解决这场家庭危机，一场家族大会被召开。我本不想来。但舅妈打电话给我说看好戏，那我肯定愿意。我知道这将是一场硬仗，但我必须去，我必须为自己证明。大会上气氛紧张至极，双方争论不休。我冷静地陈述着事实，而婆婆和小姑子则不断地打断我，企图混淆视听。这都是他编造的，小姑子尖声喊道。他的脸红得像一块火烧砖，他就是想破坏我们家的和谐。我不过是替他管教一下儿子，他就动手，哪有这样不讲理的？我深呼吸，努力保持冷静。我说的都是事实，我有证据。我尽量让自己的声音平稳而坚定，不让他们看出我的愤怒。婆婆则哭着说：“我们一直把他当亲人。”没想到他会这样对我们。他的眼泪划过皱纹深深的脸颊，但我知道那只是他的伪装。场面一度失控，亲戚们纷纷表达自己的看法，有的指责我，有的则质疑婆婆和小姑子。大会上，各种声音此起彼伏，一片混乱。每个人都在尽量大声地说话，试图压过别人的声音。而我那个前夫此时只是站在角落里，话也不敢讲一句，真是让人摇头。夫妻这么多年的情分，也在此刻消耗殆尽。他的眼神犹疑不定，像个丧家之犬，只有讲我的时候能耐
，现在家族大会屁都不敢放一个。他的懦弱和无能，再一次让我看清了他的真面目。我站在客厅的一角，目光穿过一片混乱，定格在婆婆和小姑子的脸上。大会厅里，一位之前一直沉默的亲戚站了出来，他的声音坚定而清晰。每个字都像是一把利刃，划破了原本就紧绷的气氛。丢人啊！家族竟发生这样的事情。他的目光扫过大厅。今天我将替祖宗惩治两个给家族抹黑的东西。一时间，大厅里的空气仿佛凝固了，所有的目光都聚焦在他的身上。他深吸了一口气。开始详细的描述婆婆和小姑子如何在背后诋毁我，如何操纵家族成员，甚至窃取家族财产。他展示了一系列的证据，包括聊天记录、银行转账记录和一些签署的合同。家长里短算小事，但这些都是你们不可逃避的证据。他的声音在大厅里回荡，大厅里一片寂静。只有他的声音在空气中回荡，每个人都被他的话震撼到了。一些亲戚开始低声议论，而一些原本支持婆婆和小姑子的人则低下了头，不敢看我的眼睛。婆婆和小姑子的脸色苍白，他们试图辩解，但他们的话语无法掩盖他们的罪行。我们一直被他们蒙在鼓里，他们怎么可以这样？婆婆和小姑子被逼得无处可退，他们的名声已经臭了。家族中的人开始公然指责他们，要求他们为此道歉。婆婆和小姑子被迫站在大厅中间，面对着一众家族成员，他们的脸上写满了不情愿和羞愧。他们的声音低沉而生硬：“我们，我们会把钱都还上，下个月就还。”他们的眼神游离不定，避开了每一双审视的眼睛。家族成员不满足，他们的眼神转向我。你们还欠他一个道歉。一位长辈严厉地指着我说：“婆婆和小姑子的脸色更加难看，他们歪着头，嘴角抽搐着，勉强向我道歉。对不起。”他们的声音几乎是从牙缝中挤出来的。我微笑着。尽量让自己看起来大度和宽容，没关系，我原谅你们了。我尽量让我的声音听起来轻松和愉快，但心中却是另一番滋味。然后，我那个前夫走上前来，他的脸上满是尴尬和愧疚，甚至不敢直视我。他拉着婆婆和小姑子的手，快步走出了家族大厅。他们的背影在门外逐渐消失，留下的是一片沉默和无言的交流。大厅中各种眼神在交汇。这一刻，似乎每个人都在反思，都在沉浸在这一场家族风波带来的影响中。婆婆他们的身影刚消失在大厅的门外，舅妈就迅速拉着我到一旁，眼中闪烁着一种复杂的光芒。她紧紧握着我的手。你知道吗，舅舅他一直都对你婆婆那一家子耿耿于怀。我一愣，没想到舅舅会有这样的心结。舅妈深深叹了口气，从小到大，他们一直都把舅舅当做提款机，一直被压榨的够呛。他心里早就积压了一肚子的火，但是你也知道，他们毕竟是亲戚，也不好明目张胆的和他们翻脸。这段时间，家族账面上的数字越来越不对劲，我们才开始深入调查。舅妈的眼中闪过一丝犀利的光，原来这一切都是他们干的好事。我听着，心中五味杂陈。舅妈继续说：“舅舅把这一切都告诉了家族李氏人，他们也都震惊了。”舅妈紧紧握着我的手：“我支持你，从你嫁进来的那一天开始。”我就觉得你是个好媳妇，现在你终于可以摆脱他们，可以追求自己真正想要的生活了。我心中一暖，舅妈的话让我感到一丝温暖和力量。你要是以后有什么困难，有什么需要帮忙的，尽管开口，我们一家人都会支持你的。
我看着舅妈坚定的眼神，心中充满了感激。婆婆和小姑子向来都是挥金如土，买东西从不皱眉头看价格，仿佛钱是从天上掉下来的。而我们家的账单，我是一点都看不到的。我只知道，每当有一笔钱进账，转眼间就被花得一干二净，因为他们从不让我管钱。所以我也从不会透露我究竟有多少存款。如果家族大会的说法属实，那么婆婆和小姑子手中的钱都是从家族财产中窃取来的。我暗自盘算，他们这么大手大脚的花法，现在应该是用的差不多了。下个月要还钱，我真不知道他们怎么还。前夫一直没有稳定工作。小姑子则是天天逛街购物，而婆婆则是整天和邻居八卦。我开始对他们的承诺产生了深深的疑惑。我们家所住的小区离婆婆家其实并不远。一天晚上，我出门散步时，偶然看到婆婆和小姑子鬼鬼祟祟的离开了小区。我的好奇心被即刻点燃，我决定悄悄跟上去看看。我躲在暗处，看着他们两个快步走着，窃窃私语，不时的四处张望。我紧紧跟在他们后面，我倒要看看他们到底在玩什么把戏。我跟着婆婆和小姑子，发现他们居然走进了一家夜总会。我心中暗笑，这两个人是不是忘了自己还欠着一大笔钱，居然还有心思出来挥霍？我迅速拿出手机。打开录像模式，准备将他们纸醉金迷、挥金如土的一刻录下来，然后发到家族群里，让所有人都看看他们的真面目。我深吸一口气，推开了夜总会的门。然而，眼前的一幕让我万万没想到：婆婆和小姑子竟然和一个光头胖男人在一起。婆婆的脸上挂着得意的笑容，还对那男人说。今天你要是满意了，可得多给点钱我。而小姑子则是边上陪笑，那一幕简直油腻至极。我心中冷笑，这次我要让他们彻底的露出他们的真面目，让他们无处可藏。我迅速走出了那扇让我目瞪口呆的门，拨打了报警电话。我尽量稳定自己的语调，举报这里有非法交易活动。不久，警方就赶到了现场。我躲在一旁，看着这一切发生。小姑子面色惊慌，手忙脚乱地扯着她的丝袜走了出来。她的脸上满是恐慌和羞愧，而婆婆则是头发散乱的被警官带了出来。她的脸上还挂着未消散的妆容，看起来滑稽至极。我站在暗处。看着他们被警方带走的背影，心中的怒火得到了一丝释放。我几乎忍不住笑出声来。这一刻，他们的虚伪和卑鄙终于无处可藏。在他们被警方带走后，我没有丝毫的犹豫，立刻开始了新一轮的法律行动。这一次，我要让他们在牢狱中度过余生，让他们真正体会到孤独和绝望。法庭的氛围比以往任何时候都要紧张和严肃。婆婆和小姑子被铁链锁着，他们的脸上满是绝望。我站在法庭的一方，目光坚定地看着他们，心中没有一丝的怜悯和软弱。法官审理了所有的证据和陈述，最终做出了判决：婆婆和小姑子被判处了五年，足够让他们长教训。我走出法庭，我为自己的胜利感到欣慰。然而，一切都已成为过去，我要重新开始我的生活，追求我的幸福和未来。我得知前夫的消息时，震惊的几乎不敢相信自己的耳朵。原来，由于婆婆和小姑子都被关进了监狱，她失去了经济来源，居然无法无天倒在街上进行抢劫。他的行为愚蠢至极，最终被警方抓获。我坐在家中，看着新闻上报道他被捕的消息，心中既有怒火
，也有淡淡的哀伤。我不禁反思，当初我是怎么会看上他的？他的愚蠢和无能，他的软弱和依赖，都让我感到无比的失望和痛心。我曾经以为他会是我的依靠，会是我生活的伴侣，但现在看来，他不过是一个连基本的生活都无法承担的废物。我摇摇头，试图将这些不愉快的回忆抛诸脑后。我需要重新开始，我不能让这些过去的阴影继续困扰我的生活。我站起身，深深地吸了一口气，决定将这一切都留在过去，开始我的新生活。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。